আসলে এই মাহফিলে বসতে হলে টিকিট সংগ্রহ করতে হয় যদি কোন ঠিক না বেঠে গণভবন বঙ্গভবনে যাইতে হলে প্রবেশ করতে হলে টিকিট সারা ঢুকতে দিব অসম্ভব এই যে মাহফিল আমরা বসতে পেরেছি আমাদেরকে কে টিকিট দিয়েছে আরো জোরে স্বয়ং আমার মৌলায় কারিম টিকিট দিয়েছেন আল্লাহ রহমতের ফেরেস্তার মাধ্যমে বসার তৌফিক দিয়েছেন আল্লাহ রব্বুল আলমের নিকট আবারও শুক্রিয়া জ্ঞাপন জানাই আলহামদুলিল্লাহ আমার ভাইরা এই মাহফিলের এত মর্যাদা এই মাহফিল কি আল্লাহ রহমতের ফেরেস্তাগণ বেষ্টন করে রাখেন সুবাহন এই মাদ্রিসের কদর কতটুকু আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত করার চাইতে উত্তম সুবাহন এই মাহফিলের মধ্যে বসে যে বান্দা আল্লাহর নামকে স্মরণ করে মাঝে মধ্যে সুবাহন আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ বলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এর বিনিময়ে জান্নাতের মধ্যে একটি গাছ লাগাইয়া দেয় এই গাছটা কত বড় হবে আল্লাহ নবী বলেন আল্লাহর বন্ধা জান্নাতি বন্ধা যদি ওই গাছকে অতিক্রম করতে চায় আর দ্রুতগামী গোড়ার উপর উঠে আরোহণ করে চলে তাহলে তার সব চলা তার সব সফর করা হয়ে শেষ করা হয়ে যাবে তার সফর শেষ হয়ে যাবে এক শত বছর চলার পরে জান্নাতের গাছের এরিয়া শেষ করতে পারবে না এত বড় বড় গাছ লাগবে কেমনি যদি সুবাহন আল্লাহ আওয়াজ আর একটু জুড়ে সরে না হয় আর আওয়াজ দিয়ে বলেন এই মাহফিলের মধ্যে যেই বান্দা আল্লাহর নামকে স্মরণ করি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার নামকে স্মরণ করেন যেই বান্দা মনে মনে স্মরণ করি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার নাম মনে মনে স্মরণ করি আর যেই বান্দা আল্লাহর নামকে এখলাসের সহিত দিল বরে আল্লাহর নামকে জপি উচ্চারণ করি মৌলায় করিম তার নাম আর সে আজিমের মধ্যে আলোচনা করেন সুবাহন মন জাকারি নি জাকার তু গুফি নি ওমান জাকারি ফি মালা ইন জাকার তু গুফি মালা ইন হইরিন মিন হুম আল্লাহ বলেন বিশ্বনবী যে বন্ধা আমি আল্লাহর কথা মনে মনে স্মরণ করবে গো ও বনবী বিশ্বনবী আমি আল্লাহ তার কথা মনে মনে স্মরণ করব আর যে বান্দা নাকি আমি আল্লাহর কথা কোন মা আপিলের মধ্যে বসে স্মরণ করবে দিনই মধ্যে সে বসে স্মরণ করবে নবী বিশ্বনবী আমি আল্লাহ তার কথা মা আপিলের মধ্যে বসে স্মরণ করব ও গনবী জি দুনিয়ার মানুষ আমি আল্লাহর কথা মানব জাতির সামনে বসে স্মরণ করি দুনিয়ার মানুষ আমি আল্লাহর কথা মানব জাতির সামনে বসে স্মরণ করি মাটির মধ্যে বসে স্মরণ করি ও গণবী বিশ্বনবী আমি আল্লাহ মাটির মধ্যে নয় আমি আল্লাহ মানব জাতির সামনে আমি রব্বুল হাল আমি ফেরেস তাদের সাথে ফেরেস তাদের সামনে এদের নাম ধরে ধরে আলোচনা করব কি মনে করেন আল্লাহ নামকে যদি স্মরণ করেন আস্তে আস্তে বাধা নাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনার আমার কথা মনে মনে স্মরণ করবে আর যদি কোনো বান্দা এক লাশের সহিত দিল বলে আল্লাহর নামকে স্মরণ করি আল্লাহ রব্বুল আলমিন ডাইরেক্ট মাহফিল আর সে আজিমের মধ্যে আপনার আমার কথা স্মরণ করবেন সুবাহন আল্লাহর মাহফিল কি আমাদের মতো ছোট মোট কেমন হবে সকলেই বলেন আল্লাহ আকবর আরো উচ্চ আওয়াজে বলেন আল্লাহ আকবর আমার ভাইয়েরা এই দুনিয়া তো হলো আর সে আদিবের মধ্যেই আর ওই আরসটা হলো একবারে জান্নাতের উপরে ওই জান্নাতের উপরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনা আমার কথা নাম ধরে ধরে আলোচনা করবেন এতে আপনারা খুশি না বেজা খুশির সময় মানুষ কি বলে আলহামদুলিল্লাহ না আরো উচ্চ আওয়াজে বলেন আলহামদুলিল্লাহ মাশাল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করুক সকলে বলে আমি আমার ভাইয়েরা আমি আপনাদের সামনে কোরআনে কারিমের সুরাতুল হিজরের কিছু আয়াত তালাবত করেছি সাথে ছোট্ট একটি হাদিসে কুচ্ছি পাঠ করেছি মহান রফুল আলমিন যদি আমাকে এই আয়াত এবং হাদিসের আলোকে কিছু আলোচনা করার সুযোগ দান করেন তাহলে ইনশাল্লাহ কিছু আলোচনা করার চেষ্টা করব ওই আয়াতের তাফসির বুঝতে হলে সর্বপ্রথম কিছু ভূমিকা কিছু মোকদ্দমা জানতে হবে 
এজন্য আসুন মহান রব্বুল আলমিন আপনি আমাকে আপনাকে আমাকে দুনিয়ার বুকে সৃষ্টি করেছেন যারা আমরা পৃথিবীর বুকে এসেছি আমরা কি সব সময় থাকব যারা কথা বলেন না বোঝা যায় না সব সময় থাকবেন এই দুনিয়াতে এসেছি কিন্তু আমরা সব সময় থাকব কেউ থাকতে পারবো না সকলেই দুনিয়া সরি চলে যেতে হবে ঠিক না বেঠি কেউ থাকতে পারবো না কেন মহালু কবি বলে এই দুনিয়াতে এসেছি আবার চলে যেতে হবে দুনিয়ার লীলা খেলাটাই হলো আসার যাওয়ার জোরে কোন ঠিক না বেঠি এই দুনিয়াতে এসেছি আবার চলে যেতে হবে আমাদের সকলকে দুনিয়া সেরে চলে যেতে হবে ঠিক না বে ঠিক অর্থ হলো যাওয়ার পরে আমাদের স্থান হবে কোথায় স্থান হবে কোন জায়গায় দুইটা হয়তো জান্নাত নতুবা জাহাজ নাম হয়তো বেহেস নতুবা দুজন হয়তো চির শান্তি নতুবা চিরকালের জন্য শান্তি ঠিক না বে ঠিক জান্নাতে নিয়ামত যেমনি ভাবে ও তুলনীয় জাহান নামের শাস্তিও ঠিক তেমনি ভাবে ও তুলনীয় জান্নাতের মধ্যে আল্লাহ কি পরিমাণ নিয়ামত দিবেন জাহান নামের মধ্যে আল্লাহ কি পরিমাণ শাস্তি দিবেন এটাও কোনো মানুষ কল্পনা করতে পারে না ঠিক তেমনি ভাবে জান্নাতের নিয়ামত কিভাবে হবে এই জান্নাতের নিয়ামত কতগুলো হবে এটাও কোনো মানুষ কল্পনা করতে পারে না এর পরেও দুনিয়ার জীবনে জান্নাতের মধ্যে আল্লাহ কি পরিমাণ নিয়ামত রাখছেন জাহান নামের মধ্যে আল্লাহ কি পরিমাণ শাস্তি রাখছেন এইগুলো একটু আমাদের জানার দরকার আছে ঠিক না বে ঠিক আমার ভাইয়েরা জান্নাতার জাহান নাম আমি যে আয়াত তেলাওয়াত করেছি ওই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন জান্নাত এবং জাহান নামের আলোচনা করেছেন কারা কারা জান্নাত এবং জাহান নামের আলোচনা শোনার জন্য রাজি আছেন একটু হাতটা উঠাইলে ভালো হয় মাশাল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করুক সকলে বলি আমিন আমার ভাইয়ের আসুন জান্নাতার জাহান নাম জান্নাত জাহান নামের আলোচনা আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনে কারিমে কোন কোন সময় জান্নাতের কথা আগে আলোচনা করেছেন আবার কোন কোন সময় জাহান নামের কথাও আগে আলোচনা করেছেন এবার আমি কোনটি আগে আলোচনা করব। আমি যে আয়াত তালাবত করেছি ওই আয়াতের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় ওই সমস্ত আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন প্রথমে জাহান নামের কথা আগে আলোচনা করেছেন সুতরাং জাহান নামের আলোচনা হবে আর জাহান নামের আলোচনা করার পরে দেখবো একটু আমরা শান্তি লাভ করতে পারি জোরে কোন ঠিক না ঠিক কেন জাহান নামের আলোচনা শুরু হবে দুই যুক্তি এক যুক্তি হলো প্রথমে আল্লাহ রব্বুল আলমিন জাহান নামের কথা আগে আলোচনা করেছেন আমার পঠিত আয়াতের মধ্যে আর দ্বিতীয় যুক্তি হলো কিছু মুমিন বান্দাও তো আছে যারা জাহান নামের আগুনে জ্বলার পরে জান্নাতে যাবে এই জন্য জান্নাতের আলোচনা একটু পরে হবে এই আলোচনাটি পুরাপুরি ভাবে বোঝার জন্য যারা জান্নাতে যাবে এবং জাহান নামে যাবে এদের মোটামুটি ভাবে কিছু পরিচয় আমাদের জানার দরকার আছে আর জান্নাত এবং জাহান নামে যেহেতু দুনিয়ার মানুষই যাবে এই জন্য মানব জাতি কি আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি কয় ভাগে তিন ভাগে প্রথম ভাগ যারা আল্লাহ মানে না নব্য মানে না এমন মানুষ আসে না নাই কথা বলতে হবে আসে না নাই যারা আল্লাহ মানে না এদের কে কেউ আছে যারা বলে আল্লাহ নাই একবারেই নাই নাহিমালি আপনারা কি মনে করেন আল্লাহ নাই আওয়াজ দিয়ে বলেন আল্লাহ নাই আল্লাহ যদি দুইজন হয় তিনজন হয় তাহলে তিনজনকে কেমনে সন্তুষ্ট করবে জোরে কোন ঠিক না ঠিক তাহলে আসুন যারা আল্লাহ মানে না নব্য মানে না আবার যারা বলে আল্লাহ কয়েকজন এর মধ্যে কে কেউ আছে যারা বলে ঈসা আলি সালাত সালাম আলোচনা করেছেন আল্লাহ শুধুমাত্র বিশ্বনবীজির মান মর্যাদা নিয়ে আলোচনা করেছেন
প্রয়োজন নাই আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোন জিনিসের মোকাবেক্ষে নয় আল্লাহ বলেন আমি আল্লাহ কারো থেকে জন্ম নেই নাই রে আমি আল্লাহ কাউকে আবার জন্ম দেয় নাই এরপরেও যারা বলে আল্লাহর ছেলে ইসাম কোরআন তাদের বিরুদ্ধে জোরে কোন ঠিক না বেটি হ্যাঁ মুসলমান प्रत्याखान कर আল্লাহ রব্বুল আলমিন কাউকে জন্ম দেন না আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কোন ছেলে মেয়ে নাই এরপরেও কিছু মানুষ আছে যারা বলে আল্লাহর ছেলে একটা ঘটনা বলবো শুনতে রাজি আছেন দারুল উলুম দেওবন্দের নাম শুনছেন নি আপনারা দারুল উলুম দেওবন এই দেশে যত কৌমি মাদ্রাসা আছে সব কৌমি মাদারিসের সম্পর্ক হলো দারুল আলম দেওবন্দের সাথে জুড়ে কোন ঠিক না ঠিক ওই দারুল আলম দেওবন্দের এক ছাত্র সরহে জামি পরে এত বড় সড় আলেমনা সরহে জামের ছাত্র তৎকালীন সময় ব্রিটিশরা এই উপমহাদেশ শাসন করেছে ঠিক না ঠিক ব্রিটিশ এরাও তো খ্রিস্টান এরাও বলি ইসালাম বুঝি আল্লাহর ছেলে তাদের দেশে বিরাট একটি কনফারেন্স হয়েছে মাহফিল হয়েছে ওই মাহফিলে পাদ্রি মহোদয় বাসন দিয়েছেন ইসালাম আল্লাহর ছেলে ওই সময় ওই দারুল উলুম দেওবন্দের সুত্র ছাত্র সরেখে জামি পড়নে ওয়ালা ছাত্র ওই মাহফিলে অংশগ্রহণ করেছে সুহান আল্লাহ তো আপনারা কি বলেন যদি কেউ কোরআন হাদিসের বিরুদ্ধে কথা বলে বিশ্বনবীর বিরুদ্ধে কথা বলে বিশ্বনবীর ভান মর্যাদা নিয়ে কে সিনি মিনে খেলে তাহলে মুসলমান তা সহ্য করতে পারেন হা একজন মুসলমান কেন যার ভিতরে একটু मुसलमानुदेबे আমার ভাইয়েরা পাদ্রি বলে ইসালাম আল্লাহর ছেলে আর ওই সরেখে জামের ছাত্র বলতে লাগলো পাদ্রি জি আপনি কি বলেন ইসালাম আল্লাহর ছেলে না এই কথা বিশ্বাস করা যায় না এই কথা মেনে নেওয়া যায় না আল্লাহ রব্বুল আলমিন পরিষ্কার বাসায় কোরআনে কারিমি ঘোষণা করেছেন লামি আলী আল্লাহ রব্বুল আলমিন কাউকে জন্ম দেন না সুবহান আল্লাহ বিতর্ক শুরু হয়ে গেল একদিকে পাদ্রি জি আর একদিকে মুল্লা বেটা তু মুল্লা বেটা যেহেতু বেশি বড় সড় আলেম না এই জন্য বিতর্কে পরাজয়ে বড় করার সম্ভাবনাই বেশি ঠিক না বেটি ওই মাহফিলের পাশে একটা চায়ের দোকান ছিল চায়ের দোকানদার বয়স হলো বায়ান্ন বছর বা তেপ্পান্ন বছর চায়ের দোকানদার যখন দেখতে পেল যে দারুল উলম দেওবন্দের সরেখে জামির ছাত্র মোল্লা বেটা বিতর্ক করতেছে অল্প বয়স তো মনে হয় হেরে যাবে আপনাদের এলাকার মানুষ যেভাবে মাদ্রাসা ছাত্রকে মোহব্বত করি বিভিন্ন এলাকার মানুষ যেভাবে মাদ্রাসা ছাত্রকে মোহব্বত করি সারা ইন্ডিয়ার মানুষ কিন্তু দারুল অলম দেওবন্দের ছাত্রদেরকে মোহব্বত করে জোরে কোন ঠিক না বেটি আর ওই দারুল অলম দেওবন্দের সন্তানদের কারণে দিন টিকি আছে আলিম ওলামার মাধ্যমে দিন টিকি আছে আলিম ওলামার মাধ্যমে দিনের প্রচার এবং প্রসার হইতেছে সুতরাং আলহাম সরকে জামির ছাত্র যদি বিতর্কে পরাজয় বরণ করে তাহলে পুরা মুসলিম বিশ্ব পরাজয় जमीन 
মুসলিমার রাত্রিবেলাতেই পলান করতে বাধ্য হয়েছে যে রেকন ঠিক না ঠিক যখনই হজারে বিরুদ্ধে লতিফ সিদ্দিকি কথা বলেছিল ওলামায় দেওবন্ত উখির যেন থাম অপারেশন শুরু করেছে লতিফ সিদ্দিকি খে তার আসন থেকে মাইনাস করে দেওয়া হয়েছে যখনই নাস্তিক বলাদার হ বিশ্বনবীর বিরুদ্ধে কথা বলেছিল বিশ্বনবী কে নিয়ে ব্যঙ্গ চিত্র করেছিল তৌকির যেন থাম ওলামায় দেওবন্ত যখন অপারেশন শুরু করলো তখনই ওই সমস্ত নাস্তিক বলাদার হাম লেজ গুটকে দিতে বাধ্য হয়েছে যে রেকন ঠিক না বেঠে হে মুসলমান সেই দেওবন্তের সূর্য সন্তান সেই দেওবন্তের সোনালী সন্তান ইলিয়াস রহমতুল্লাহি আলাইহি তাবলিকের মুবারক ময় কাজ জারি করেছিলেন যেই কাজের মাধ্যমে হাজার মানুষ ইসলামে দীক্ষিত হয়েছে হাজার মানুষ আল্লাহ ওয়ালা হয়েছে হাজার মানুষ যার ছায়া তলে আল্লাহর ওলিতে রূপান্তরিত হয়েছে সেই মুবারক ময় কাজের মধ্যে কিছু ইসলামের দসর হাম তাবলিকের দসর হাম নামদারি তাবলিক ওয়ালা পারণ সৃষ্টি করতে চাই আমরা পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিতে চাই উলামায়ে দেওবন্ত থাকা সত্ত্বে তাবলিকের মধ্যে পারণ সৃষ্টি করতে দেওয়া হবে না প্রয়োজনে উলামায়ে দেওবন আবার অপারেশন শুরু করে ওই সমস্ত কুখ্যাত ওই সমস্ত নামদারি মুসলমান তারিখে তাবলিকের দুশোর তারিখে বাংলার জমিন থেকে বিতাড়িত করবে তবুও তাবলিকের মধ্যে পারণ সৃষ্টি করতে দেওয়া হবে না যদি কোন ঠিক না বেঠি কি লাভ আমার ভাইয়ের আস দারুল অলম দেওবন্দের ছাত্র সরেখে চাম ওই ছাত্র মুল্লা বেটা মুল্লা বেটা বিতর্ক করতেছে আমার বন্ধু ঘন চায়ের দোকানদার যখন দেখতে পেল যে দারুল অলম দেওবন্দের ছাত্র পরাজয় বরণ করবি না না এইটা হইতে দেব না আমি চায়ের দোকানদার হলে কি হবে আমি চায়ের দোকানদার হলে কি হবে না না আমি তার সাথে মিলিত হই তার ওই পাদ্রির সাথে মোকাবেলা করতে হবে সুবাহান আল্লাহ পাদ্রির সাথে মোকাবেলা করতে হবে পাদ্রির সাথে মোকাবেলা করতে হবে সুতরাং আমি আর চায়ের দোকানে বসলে হবে না আমি তার সাথে মিলিত হই গ্যাং গ্যাং করে কি এত টাকা দিয়ে মাহফিল করিয়া শেষ পর্যন্ত যেখানে গান বাজনা হয় সেখানে তো মাহফিল ভালোই চলে সেখানের আওয়াজটাই ভালো মিষ্টি আওয়াজ আসুন আমার বন্ধু ঘন চায়ের দোকানদার যখন দেখতে পেল দারুল উলম দেওবন্ধের সরকে জামের ছাত্র বিতর্কি পরাজয় বরণ করবি না না এটা দেওয়া হবে না এটা করতে দেওয়া হবে না আমি তার সাথে মিলিত হই তার সাথে পাদ্রির সাথে মোকাবেলা করতে হবে সুবাহান আল্লাহ চায়ের দোকানদার গেছে যাওয়ার পরে মুল্লাজি কে বলতে লাগলেন হুজুর আপনি ওই বেটার সাথে কি আলোচনা করেন মুল্লা বেটা বলতে লাগলো আমি তার সাথে বিতর্ক করতেছি তর্কের বিষয় তর্কের বিষয় হলো উনি বলেন ঈসা আলি সালাত ওসালাম আল্লাহর ছেলে আর আমি বলি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কোন ছেলে মেয়ে নাই সুবাহান আল্লাহ চায়ের দোকানদার বলেন ঠিক আছে আপনি একটু বসেন ও মুল্লাজি আপনি একটু বসেন রেস্ট নেন আমি ওর সাথে মোকাবেলা করব সুবাহান আল্লাহর আওয়াজ মনে হয় বাড়িতে গিয়ে বলবেন এবার মুল্লাজি মনে মনে ভাবতে শুরু করে আহারে আমি না হয় ইলিম কালাম কিছু না কিছু জানা আছে ওই চায়ের দোকানদারের তো ইলিম কালাম জানা নেই ওই বিচারা কিভাবে ওই প্রখ্যাত পাদ্রির সাথে মোকাবেলা করবে শেষ পর্যন্ত প্রকাশ করে দিল ও চায়ের দোকানদার চাচা জি আপনি ওই বেটার সাথে কিভাবে মোকাবেলা করবেন চায়ের দোকানদার চাচা জি বলে হ চেলে যদি তোমার ইলিম আছে যদি তোমার জ্ঞান আছে কিন্তু এই বেকু পাদ্রি কে ঠান্ডা করার মতো জবাব আল্লাহ তোমাকে দান করেন নাই রে বয়সর দরকার আছে জোরে কোন ঠিক না বেটি ওরে ছেলে তুমি হলে একজন আলেম আর সে হল একজন জাহির অজ্ঞ আলেমের তর্ক আলেমের সাথে হই রে জাহিরের সাথে হয়ে নাম ওরে ছেলে তুমি হলে একজন আলেম এই জন্য তোমার বিতর্ক ওর সাথে হবে নাম জাহিরের সাথে হবে নাম সে যেমন অজ্ঞ আমি চায়ের দোকানদার তেমন এবার বিতর্ক হবে জাহিলে জাহিলে 
এবার চায়ের দোকানদার চাচাজি বলতে লাগলেন হো পাদ্রিজি আপনার দাবিটা পেশ করেন পাদ্রিজি বলে আমি বলেছি সালাই সালাতু সালাম আল্লাহর ছেলে আমার বন্ধুগণ এবার চায়ের দোকানদার বলতে লাগলেন যে ঠিক আছে এইটা পরে আলোচনা হবে আগে বলেন আল্লাহর বয়স কত সুবহানাল্লাহ আওয়াজ হয় না আল্লাহর বয়স কত আপনারা কি মনে করেন আল্লাহর বয়স হয় কেউ বলতে পারবে আল্লাহর বয়স কত এবার পাদ্রিজি বলে আরে মিয়া তুমি তো একজন বোকা আল্লাহর কি আবার বয়স হয় কেন হবে না আল্লাহ শুরু থেকে আসেন শেষ পর্যন্ত থাকবেন আল্লাহর শুরু নাই আল্লাহর কোন শেষ নাই এর নামই হলো আল্লাহ আল্লাহর বয়স বলা যাবে না বয়স তো তারই বলতে হয় রে যার শেষ আছে শুরু আছে আল্লাহর যেহেতু শেষ নাই শুরু নাই তার বয়স কেমনে বলা যায় এবার চায়ের দোকানদার চাচা জি বলে ও পাদেরি জি যদিও আল্লাহ এ করে হিসাব বলতে পারো না তবু আমার মনে হয় কম পক্ষে বিশ হাজার বছর হবে বিশ হাজার বছর পৃথিবীর যেহেতু অনেক বছর হয়ে গেছে তাহলে বিশ হাজার বছর হওয়া তো স্বাভাবিক বিশ হাজার বছর হওয়ার মধ্যে তো কোনো সন্দেহ নাই পাদ্রিজি বলে তাতু হবে তাতু হইতেই পারে এবার আল্লাহর বন্দা চাচা জি বলে হো পাদ্রিজি এই বিশ হাজার বছরের ভিতরে ঈসা সারা কি আল্লাহর কোনো সন্তান আছে পাদ্রিজি বলে না ঈসা সারার কোনো সন্তান নাই হাল্লার বন্দ मात्र एक जन दु जन नाम एल्लार बंदम चार दुकानदार बोले हो पद्रीजी मात्र एक जहां मुसलमानीदार मृत्युबरण करते विश्वास करी मृत्यु पर जीवित होते विश्वास करी सब किस करी तो बोला जाए ईमान आमान आसल तो तब हाँ कम बेसि तो एक होते ही इमान आलहमदुल्ला बुके हाथ दिए बोलते मुमिन इमान दावी करते जो ठीक ना ठीक আমার বন্ধুগণ যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করি নবীজিকে বিশ্বাস করি এরা আবার দুই ভাগে বিভক্ত যারা আল্লাহ এবং নবীজিকে বিশ্বাস করার সাথে সাথে আল্লাহ এবং বন্দার হক পরিপূর্ণ রূপে আদায় করেন এমন মানুষের সংখ্যা আমাদের দেশে খুবই কম না খুবই বেশি খুবই খুবই বেশি এই হলো দুই নম্বর পক্ষা তিন নম্বর পোকাল হলো যারা আল্লাহ মানে নব্য মানে কিন্তু আল্লাহ এবং বন্দার হক পরিপূর্ণ রূপে আদায় করা সম্ভব হয় না মাঝে মধ্যে ত্রুটি হইয়া যায় এমন মানুষের সংখ্যা আমাদের দেশে খুবই কম না খুবই বেশি খুবই বেশি আর আগেরটা ফল কম আমার বন্ধুগণ এই হলো তিন প্রকার মানুষ এই তিন প্রকারের মানুষ যারা আল্লাহ মানে না নব্য মানে না 
আল্লাহ এবং বন্দার হক তো আদায় করার দূরের কথা যারা আল্লাহই মানে না দুই নম্বর প্রকার হলো যারা আল্লাহ মানে নব্য মানে হক বন্দার হক পরিপূর্ণ রূপে আদায় করি তিন নম্বর প্রকার হলো যারা আল্লাহ মানে নব্য মানে হক বন্দার হক পরিপূর্ণ রূপে আদায় করা সম্ভব হয় না মাঝে মধ্যে ত্রুটি হইয়া যায় এই হলো তিন প্রকারের মানুষ আসুন এই তিন প্রকারকে সামনে রেখে কে যাবে জান্নাতি আর কে যাবে জাহান নামে একটু আলোচনা করি আপনারা একটু ফতুয়া দিবেন প্রথম নম্বর প্রকার যারা আল্লাহ মানে না নব্য মানে না এরা কোন জায়গায় যাইবে আপনারা ফতুয়া দিতে বয়ে পাচ্ছেন না কি ফতুয়া নিষিদ্ধ হয়ে গেছে তাই না আরো আওয়াজ দিয়ে বলেন কারা যাবে কোন জায়গায় জাহান নামে এই কথাটাই আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআনে কারিমের বিভিন্ন আয়াতে বলেছেন আমার পঠিত আয়াতের মধ্যে আল্লাহ রবুল আলমিন জাহান নামের আলোচনা করতে যাইয়া বলেন আল্লাহ বলেন ও বিশ্বনবী প্রত্যেককেই জাহাজ নামে যেতে হবে এবার আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে আহারে এত নমাজ পড়লাম রোজা রাখলাম হজ করলাম জাকাত দিলাম মাদ্রাসায় দাম দক্ষিণা করলাম এই মাহফিলে আসার আগে ইমাম সবকে মসজিদের সদকাও করলাম এর পরেও কি জাহান নামে যেতে হবে এটা আবার কি এই প্রশ্নটি সবার অন্তরে জাগে কি জাগে না এই কথাটি সারোপার মানুষের অন্তরে জাগবে বলে আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআনে কারিমের মধ্যে জবাব দিয়েছেন সুবাহান জাহান নামের জাহান নামের মধ্যে হেটটা স্তন হবে না কয়েকটি স্তন হবে জিবি লামিন আলাইসালাম বলেন নবীজি জাহান নামের মধ্যে দুজনের মধ্যে আল্লাহ ষাটটি স্তর রেখেছেন অগনবী বিষ্ণবী সর্বনিম্ন স্তর যার নাম হবে হাবিয়াম ওই হাবিয়া নামক জাহান নামে কারা যাবেন জানেন নিম আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী মোহাম্মদ নবী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বলেন না তু জারি রাম হাল্লার মানুষদেরকে দিবে রে যাদের বুক এবং মুখ সমান নয় পেটে কথা আর মুখে কথা এমন মানুষ আছে নিনা নাই মুনাফিক আছে নিনা নাই আপনাকে বলবে জান দেওয়ার জন্য প্রস্তুত আর পিছনে যাইয়া সুতা হাঁটবে ঠিক না বেঠি এমন মানুষের স্থান হবে হাওয়া নামাজ জাহান নাম হাওয়া নামক জাহান নামে যাবে আসাবে মায়ের ধাম ফেরাউনের গোষ্ঠী মুনাফিকদের দল যাবে হাওয়া নামক জাহান নামে দুই নম্বর জাহান নাম হলো জাহিম জাহিম নামক জাহান নামে যাবে মুশ্রিকেরা তিন নম্বর জাহান নাম হলো সাকা সাকার নামক জাহান নামে যাবে সাবিয়ারা অর্থাৎ যে সমস্ত খ্রিস্টান ইহুদি যে সমস্ত মুশ্রিকদের গড়ে জন্মগ্রহণ করেছে ছেলে সন্তান এরপরে আবার না বালিক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে এদের স্থান হলো সাকার নামক জাহান নাম তিন নম্বর জাহান নাম হলো সাল নম্বর জাহান নাম হলো লাজা লাজা নামক জাহান নামে যাবে এবিস এবং তার অনুসারী রা পাঁচ নম্বর জাহান নাম হলো হুতামা হুতামা নামক জাহান নামে যাবে ইয়াহুদি রা ছয় নম্বরের জাহান নাম হলো সাহি সাহির নামক জাহান নামে যাবে খ্রিস্টানের রা আমার বন্ধুগণ এবার আসুন সাত নম্বর জাহান নাম যেটা বাংলাতে বলা হয় দুজন নাম শুনছেন নি আপনারা আমরা তো শুধু বলি দুজোকে যাবে দুজোকে যাবে আসলে এইটা কয় নম্বর জাহান জাহান সাত নম্বর জাহান নাম এই সাত নম্বর জাহান নাম দুজোকে কে যাবে কথা বলেন না কেন আমার ভাইয়েরা জিবরিল আমিন আলাইসালাম এবার কথা বলতেও রাজি আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী বলেন জিবরিল 
সমস্ত জাহান নামের বিবরণ দিলে কিন্তু জাহান নাম নামক দুজনকে কে যাবে এটা তো বললেন নাম আল্লাহর বাহিনী আমি বলবো না বলতে আমি লজ্জা করি আমার ভাই রাম আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী মোহাম্মদ বলেন না রে নাম বলতে হবে কিসের জন্য আপনি বলেন না জাহান নাম নামক দুজনকে কে যাবে এটা বলতে হবে এবার আল্লাহর বাহিনী জাহান নাম নামক দুজনকে কে যাবে আপনার উম্মতেরা যারা কবিরা গুনা করে তো বাসরা মৃত্যুবরণ করেছে আল্লাহ আকবর হে মুসলমান সাহাবাই কেরামের মোহাম্মদ যেভাবে নবীজির প্রতি ছিল নবীজির মোহাম্মদ সাহাবাই কেরামের প্রতি ছিল সারা বিশ্বের উম্মদের প্রতি নবীজির মোহাম্মদ ছিল ঠিক না বেঠি আমার ভাইরা আল্লাহ বিশ্বনবী যেই মাত্র শুনতে পেলেন জাহান নাম নামক দুজকে যাবে আমার উম্মতেরা হায় হায় নবীজির চক্ষু দ্বারা অশ্রু জোরে পানি ফানি সুবহান আল্লাহ গড়ের ভিতরে দরজা বন্ধ করে কাদেন আমার উম্মতেরা জাহান নাম নামক দুজকে যাবে আমার ভাইরা একদিন নয় দু দিন নয় তিন দিন নয় তিন দিন হয়ে গেল বিষ্ণবী গড়ের ভিতরে দরজা বন্ধ করে কাদেন মসজিদে নবীতে যান নাই মসজিদে নবীতে গেলেও তাড়াতাড়ি আবার বাড়িতে চলে আসেন কারোর সাথে কথা বলেন না সুহান আল্লাম আমার ভাই রাম আল্লাহর নবী বিশ্ব নবীর সাহাবি গুণ পেরেশান হয়ে গেলেন সাহাবাহে কেরাম একদম চলো হয়ে গেলে হায় রা হায় বিশ্ব নবী কারোর সাথে কথা বলেন নাম হাল্লা নবীর সাহাবি আপনি দরজা বন্ধ করে কেন কাদিন তিন দিন হয়ে গেল আমরা পেরেশান হয়ে গেছি নবীজি আমার কোনো কিছু করব না শুধুমাত্র একটা প্রশ্ন করব কেন আপনি দরজা বন্ধ করে কাদিন আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী গড়ের ভিতরে থেকে জানাই দিলেন আবু কর আমার সামন থেকে চলে যাও এবার দুই নম্বরে উমর অবনুল খাত্তাব রাজি আল্লাহ তারান হু গেলেন উমর সাহাবি নরম না করম কেমন গরম কেমন গরম ছিলেন যে রাস্তা দিয়ে উমর চলতো সেই রাস্তা দিয়ে সয়ে তার পর্যন্ত চলতো না সুহান আল্লাহ আমার বন্ধুগণ আল্লাহর নবীর সাহাবি ওমর অবনুল খাত্তাবরাদি আল্লাহ তালান হুগি সালাম জানালেন কোনো কিছু করবো না আল্লাহ 
নবী বিশ্ব নবী মোহাম্মদ বলেন উমর আমার সামন থেকে চলে যাও এবারে তিন নম্বরে উসমান গদি নদী আল্লাহ তালানহু বলেন আল্লাহর নবীর সাহাবি উসমান গদি নদি আল্লাহ তালানহু গিয়ে সালাম জানালেন আমার সামন থেকে চলে যাও এখন চিন্তা করা হয় কিভাবে নবীজির কাছে যাওয়া যায় কিভাবে নবীজির খেতমতে যাওয়া যায় আমার ভাইয়েরা সালমান ফার্সি নদী আল্লাহ বৃদ্ধ সাহাবি বয়স্ক সাহাবি সালমান ফার্সি নদী আল্লাহ তালানহু চিন্তা করলেন কিভাবে নবীজির কাছে যাওয়া যায় হঠাৎ করে কিন্তু ফাতেমার জন্য বিশ্ব নবীজি জীবনে দরজা বন্ধ করবেন না সকলেই বলেন সুহার আমার ভাইয়েরা দরবারে গিয়ে করাগাত করলেন দরজায় করাগাত করলেন ভিতর থেকে আওয়াজ আসলো মান আনথা তুমি খে গড়ের ভিতর দরজা বন্ধ করে শুধু কাঁদতে আছে মসজিদে নবী আসেন না আসলেও আবার তাড়াতাড়ি বাড়িতে চলে যান দরজা ভিতর দরজা বন্ধ করে শুধু কাঁদতে আসেন ও ফাতে সকল সাহাবাই কেরাম পেরেশান হয়ে গেছি অচল হয়ে গেছি আবু বকর এসেছে উসমান এসেছে আলী এসেছে উমর এসেছে কাউকে ঢুকার পারমিশন দেওয়া হয় না উনি আমাদের পক্ষ থেকে কোনো কষ্ট পেলেন নাকি এটাও তো আমাদের জানার দরকার আছে ঠিক না বেটি আমার ভাইয়েরা ফাতেমা নদী আল্লাহ বলেন ঠিক আছে আপনি যান কোনো অসুবিধা নাই আমি যাচ্ছি এই কথা বলে ফাতেমা নদী আল্লাহ তালানহু আল্লাহ নবীর খেতমতে হাজির হয়ে গেলেন সকালবেলায় সুহান আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী যেই মাত্র ফাতে মার আওয়াজ শুনলেন আওয়াজ শুনতে দেরি হল বিশ্ব নবী আখায় নাম ধার তার দ্বারে মধ্যে না সরকার দুয়ালন সালামের জবাব দিতে একটা সেকেন্ড ও দেরি করলেন না সুবহান আল্লাহ নবীজি এর পরে বলেন আমার ভাইয়েরা ফাতে মারা দিয়ে আল্লাহ বলেন আমার আপনার কলেজের টুকরা আমি ফাতেমা নবীজি বলেন কেন এসেছ ফাতেমা বলেন কেন এসেছে এটা পরে আগে দরজাটা খুলেন বেশি বাড়াবাড়ি করিও না দেখছেন না বাবার বাড়িতে গেলে মেয়েদের পাওয়ার বাড়িয়া যায় ঠিক না বেটি আমার বন্ধুগণ ফাতেমা রাজি আল্লাহ বলেন বেশি বাড়াবাড়ি করিও না আগে দরজাটা খুলে দেওয়া হোক এবার নবীজির পক্ষ থেকে পানবেশন দেওয়া হলো দরজা খুলে দেওয়া হলো আল্লাহ নবী বিশ্ব নবীর সামনে গিয়ে হাজির হয়ে গেলেন ফাতেমা রাজি আল্লাহ ফাতেমা বলে অগো আব্বা জান আপনার কি হয়ে গেল আজ তিন দিন হয়ে গেল নবী আপনি বিশ্ব নবী হইয়া গড়ের ভিতর দরজা বন্ধ করে কাঁদতেছেন সকল সাহাবাই কেরাম পেরেশান হয়ে গেছে অচল হয়ে গেছে বিপর্যস্ত হয়ে গেছে একদম বিপন্ন হয়ে গেছে কেন আপনি গড়ের ভিতর 
দরজা বন্ধ করে কাঁদেন আবু বকর এসেছে ওমর এসেছে উসমান এসেছে আলী এসেছে কাউকে আপনি ঢোকার পারমিশন দেন হ্যাঁ আপনি পারমিশন দেন না এর কারণটা কি আপনি তাদের পক্ষ থেকে কোনো কষ্ট পেলেন নাকি এটাও তো তাদের জানার দরকার আছে ঠিক না বে ঠিক আল্লাহর নবী বিশ্বনবী বলেন হ পাতেমা আমি একটা দুঃসম্পাদে কাঁদি কি দুঃসম্পাদ স্মরণ আছে তো ইনসান কি দুঃসম্পাদ বাচ্চারা যদি কোন মুরগু গভীর বিশ্বনবীর মর্যাদা দানি কে সিনিমিনি করে তাহলে মুসলমান তা সহ্য করতে পারবে না মুসলমান প্রয়োজন হে তাদের জীব কেটে ছাড়বে যদি কোন ঠিক না বে ঠিক আমার ভাইরা নবীর চিন্তা ছিল এটা আমাদের জন্য আমাদের তো কোনো চিন্তাই নাই আমরা তো শুধু গুনাহ করতে আসি গুনাহ করতে আসি তোরবার তো আর সুযোগ নাই ঠিক না বে ঠিক আমার ভাইরা আসুন আলোচনা করতেছিলাম এখন যে সমস্ত মানুষের নাকি আল্লাহ হোক বান্দার হোক পরিপূর্ণ রূপে আদায় করেন নাই এরা তো জাহান নামে যাবে এই জাহান নামে যাওয়ার পরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এদের জন্য কি শাস্তি রাখছেন এটাও তো একটু জানার দরকার আছে এর আগে একটু জানার দরকার আছে জাহান নাম আসেনি না নাই এখনো অনেকের মনে সন্দেহ আছে জাহান নাম নাই কেউ বলে জান্নাতো নাই হাদিসের কথাগুলো তো বিশ্বাস করা যায় মুসলমানেরা তো বিশ্বাস করি কিন্তু কাফির বেইমাদের হা হাদিসের সব কিছু বিশ্বাস করেন হা এই জন্য ইউরোপিয়ানরা এক সময় চেষ্টা করেছিল যে ইউরোপ দেশে দ্বিখণ্ডিত করা যায় না সুবাহান আল্লাহ বারবার তারা মেশিন লাগাইছে চেষ্টা করেছে বারবার রিপিট করেছে শত চেষ্টার ফলে আর কোন কাজ হয় না সামন দিকে আর যাওয়াই যায় না সুবাহান আল্লাহ শেষ পর্যন্ত ইউরোপের বিজ্ঞানীরা এই ডিক্লিয়ারি আমার ভাইরা এই জাহান নামের মধ্যে যারা যাবে দুজকের মধ্যে যারা যাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এদের জন্য কি শাস্তি রাখছেন দু একটি শাস্তির কথা আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ আমার বন্ধুগণ আসুন যারা জাহান নামের মধ্যে যাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যাদেরকে জাহান নামের মধ্যে নিক্ষেপ করবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আমি আল্লাহ তাদের শাস্ত্রীর জন্য কিদা লাগা কিদা লাগলে খাইতে মনে চায় ঠিক না বে ঠিক এবার জাহান নামের আল্লাহ রব্দুল আলমিনের দরবারে খাবার জন্য আবেদন করবি আবেদন করবে এক হাজার বছর আগে জবাব আসবে এক হাজার বছর পরে জবাব আসার পরে দিতে দিতে আর এক হাজার বছর সুভান আল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন দিবেন কি জাহান নামীদের খাবার কি হবে আল্লাহ বলেন আল্লাহ বলেন বিশ্বনবী জাহান নামের জাহান নামের মধ্যে খাবার জন্য প্রার্থনা করবে গো আমি আল্লাহ তাদের জন্য রেখেছি এমন একটি গাছ এই গাছের নাম হলো জাকুম অগনবী বিষ্ণবী আমি আল্লাহ তাদের জন্য জাকুম নামক গাছের একটা ফল রেখেছি আমার ভাই রাম আল্লাহ নবীর প্রতি সাহাবিরা প্রশ্ন করেন ইহার সুর আল্লাহ 
যেই জাক্কুম তা আল্লাহ রব্বুল আলামিন মানুষদেরকে দিবে রে ওই জাক্কুমের কাটা কেমন হবে আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী মুহাম্মদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন সাহাবীরা রে ওই জাক্কুমের কাটা কেমন হবে জানো নি মনের গোসা আবার কেমন কাটা রে মনের গোসার চাইতে আরো বড় বড় কাটা থাকবে আল্লাহু আকবার আমার বন্ধুগণ আল্লাহর নবীর প্রতি সাহাবীরা প্রশ্ন করেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবুল্লাহ নবী বিশ্ব নবী যেই জাহান নামের মধ্যে জাহান নামের যাবে রে ওই জাহান নামের দূরত্বটা কত বড় হবে চৌরাই কত বড় হবে আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী মুহাম্মদ আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ওরে আমার সাহাবীরা ওই জাহান নামের দূরত্বটা কত বড় হবে জানো নি এক কিলো না দুই কিলো না তিন কিলো না রে একবারে পঁচাশি কিলোমিটার হবে আল্লাহ আকবর আমার বন্ধুগণ হাদিসের মধ্যে এসেছে একজন জাহান নামের শরীরের আকৃতি হবে একবারে পঁচাশি কিলোমিটার তার এক কাত থেকে আরেক কাদের দূরত্ব দূরত্বটা হবে পঁচাশি কিলোমিটার কেত কত লম্বা হবে কেন লম্বা হবে কেন যাতে জাহান নামের জাহান নামের শাস্তিটা একটু বেশি হয় তাদের গায়ে আজাব তার বেশি লাগে ঠিক না বেঠি যার কাদের দূরত্বটা পঁচাশি কিলোমিটার হবে তার নাকটা কত বড় হবে তার কানটা কত বড় হবে তার মুখটা কত বড় হবে জানা আছে তো কত বড় হবে এটা বলার বাইরে ঠিক না বেঠি আমার ভাইয়েরা আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী বলে জাহান নামেরা যখন জাহান নামের মধ্যে যাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যখন এদেরকে জাহান নামের মধ্যে নিক্ষেপ করবেন এরা যখন খানা চাইবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যখন জাক্কুম নামক গাছের ফলটা তাদের সামনে দিবে যখন ওই সামনে দিবে এমনিতেই তাদের এত বেশি কিদা লাগবে যেই কিদার তারণায় তারা ওই জাক্কুম নামক গাছের ফলটা মুখে দিবে আর যেমনিতে মুখে দিবে এমনিতেই গলায় কাটা লাগবে নজবিল্লাহিমজালে হে আমার বন্ধু ঘন মানুষ ইলিশ মাছ খায় না গলায় কাটা লাগে আর যদি জাক্কুম পল খায় তাহলে কাটা লাগতো না কাটা লাগলে খালি বাতের কথা মনে হয় ঠিক না বেঠি আর যদি বান লাগে তাহলে পানের কথা প্রয়োজন হয় এবারে জাহান নামিরা বলবে হাল্লাম ওগো আল্লাহ খানা তো দিলেন খাইতে পারলাম না হগো আল্লাহ রবিন খানা তো দিলেন খাইতে পারলাম না গলায় আঁকতে গেল ওগো আল্লাহ এবার এই কাটাটি দূর করার জন্য আমাদেরকে পানি দেন না পানির ব্যবস্থা করেন আল্লাহ বলেন বিশ্বনবী আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন পানির ব্যবস্থা করে রেখেছি তবে যেমন তেমন পানি নয় রে ওই পানিটা কেমন হবে জানো নি আল্লাহ বলে হেন আল্লাহ বলেন বিশ্বনবী আমি রব্বুল আলমিন জাহান নামীদের জন্য এমন পানি দিব রে খুশিয়ার নদীর পানি নয় মন নদীর পানি নয় দলাই নদীর পানি নয় সুরমা নদীর পানি নয় আরব সাগরের পানি নয় রে বঙ্গোপসাগরের পানি নয় হবিশ্বনবী আমি রব্বুল আলমিন জমিনের পানি দিব না টিপ ফলের পানির তো কোনো প্রশ্নই আসে না ঠিক না বেটি আমার ভাইয়ারাম আল্লাহ রব্বুল আলমিন জানিয়ে দিয়েছেন নবী বিশ্বনবী জাহান নামীদের পানি কেমন হবে জানো নি জাহান নামীরা জাহান নামের জ্বলতে জ্বলতে যে পুজ এবং রক্ত নালা দিয়ে প্রবাহিত হইতেছে অগনবী বিশ্বনবী ওই জাহান নামীদের রক্ত এবং পুজ আমি আল্লাহ তাদের জন্য পানি হিসাবে তৈরি করে রেখেছি জাহান নামেরা যখন খাবে জাক্কুম ফলটা যখন তার গলায় আটকে যাবে এবার জাহান নামে যখন পানি চাইবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই দুর্গন্ধযুক্ত ফুজ ওই পানীয় জাতীয় আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওই পানিটা তাদের জন্য তৈরি করে রাখছেন ওই পানিটা তারা যখন মুখের মধ্যে দিবে এবার দুর্গন্ধ আর গরমের কারণে ওই পানিটা তার পিছনের রাস্তা দিয়ে বাহির হয়ে যাবে নাহ হাল্লা নবী বলেন হ বিশ্বমান হবে না জাহান নামেদের সামনে যখন এই পানি নিয়ে আসা হবে রে এই পানিটা তার সামনে নিয়ে আসার সাথে সাথে তার চেহারার উজ্জ্বলতা চলে যাবে তার চেহারা পর্যন্ত চলসে যাবে আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী অন্য হাদিসের মধ্যে বলেন যখন নাকি এই পানিটা তার সামনে নিয়ে আসা হবে জাহান নামের নিচের টুটটা একবারে পেট পর্যন্ত চলে যাবে আর উপরে টুটটা তার মাথা পর্যন্ত চলে আসবে নিচের টুটটা চলে যাবে পেট পর্যন্ত 
উপরে টুটটা হবে একবারে মাথা পর্যন্ত আল্লাহ নবী বলেন সাহাবির আরে জাহান নামী বন্দা যখন পানিটা মুখের মধ্যে দিবে তালু জীবনা পর্যন্ত জলে যাবে তালু জলার উপরে গলাই যখন অতিক্রম করবে গলার মধ্যে যত রোগ আছে এগুলো আল্লাহ কেটে কেটে তার ভিতরে নিবেন পেটের ভিতরে যত নারী বুড়ি আছে এই গরমের কারণে তার নারী বুড়ি গুলো জলে যাবে जहान नाम गरम पानी तैरी कर रेखे दुनिया मानुष जो जहान नाम पानी गरम देखता दुनिया मानुष को दिन ठंडा पानी पान करत जहान नाम गरम पानी पान करते भाई जो जहान नाम सामने अल्लाह रबुल आलमीन गरम पानी दीबें जहान नामी बंदा भीत सन्त हो जाए शर मध्य कम्पन शुरू दुनिया बुके कुरान नामक विधान नाजिल कर जहां नाम प्रवेश करना जहां नाम आगुने जलार पर एक बार रसल करीम सल्लाम जहां नाम मध्य प्रवेश कर नबी जहां नाम मध्य प्रवेश कर शस्तर मदिनार्दिष्ट कर रेखे इमाम जहान नाम जहान नाम मध्य जो जल भी विश्वनबी जो जहान नाम मध्य प्रवेश कर समस्त जहान नामी बंदारा मुसलमान जरा सकल एक वाक्य बोलते लगे जहान नाम आगुने जलते जहान नाम आगुने जलते जलते सब कि शेष हो गए चामा जले हाथी जले सबकि जले पुरे सरहार हो गए 
করেছে এবার এই চেহারা এই দল গঠন নিয়া জান্নাতে গেলে চলবে না জান্নাতে যাইতে হলে সুন্দর হতে হবে ঠিক না বে ঠিক তাহলে যারা মনে মনে ভাবেন যে আমাদের চেহারা তো কালো তাহলে আমরা কি আর জান্নাতে যাইতে পারবো এমন ধারণা আছে নি না না আল্লাহ রব্বুল আলমিন জান্নাতে যাওয়ার আগে আমাদের চেহারাকে একদম উজ্জ্বল সুন্দর বানায় দিন সুবাহ বিশ্বনবী বলেন জাহান নামীদেরকে বলবেন যাও নহরুল হায়াতের মধ্যে ডুব দেও বিশ্বনবী মোহাম্মদ আরবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম একটি হাদিসের মধ্যে বলেন যাদের সিনার ভিতরে কোরআন আছে যারা হাফিজে কোরআন হামিলে কোরআন কোরআনের দারক দাহক যারা হবে তাদের সিনাকে পর্যন্ত আগুন স্পর্শ করতে পারবে না সুহান আল্লাহ আমার বন্ধুগণ শুধু তাই না আরেকটি হাদিসের মধ্যে উল্লেখ করা হয় আমার বন্ধুগণ বিশ্বনবী মোহাম্মদ আরবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেন যাদের পেশানি যাদের কপাল যাদের এই কপাল আল্লাহ রব্বুল আলমিনের জন্য শ্রদ্ধা করেছে কেবলমাত্র মৌলাই কারিমের জন্য শ্রদ্ধা করেছে তার কপাল এই পেশানিকে পর্যন্ত জাহান নামের আগুন স্পর্শ করতে পারবে না সুবাহান আল্লাহ শুধুমাত্র তার চেহারা আর এই সিনাটা অক্ষত থাকবে আর সব কিছু জলে পুরে সারহার হয়ে যাবে এরপরে যখন তারা জানহরুল হায়াতের মধ্যে ডুব দিবে আল্লাহ আকবর ডুব দিতে দেরি হবে জান্নাতিদের চেহারার মতো হইতে একটা সেকেন্ডও দেরি হবে না সুবাহান আল্লাহ এবার বিশ্বনবী বলবেন যাও জান্নাতে গিয়ে প্রবেশ করো আল্লাহর বান্দা জান্নাতি মেহমান হয়ে যাবে এবার আল্লাহ রব্বুল আলমিনের প্রশংসা করতে থাকবে সুবাহান আল্লাহ একবারে সর্বশেষ যে জাহান নাম জান্নাতে গিয়ে প্রবেশ করবে এই কথাটি আল্লাহ নবী বিশ্বনবী খুব সুন্দর করে হাদিসের মধ্যে বর্ণনা করেছেন একবার এক জাহান নামী দুটকি বন্দা জাহান নামের মধ্যে আওয়াজ দিবে আল্লাহ বলবেন ফেরেস তাদের কি দেখো এই জাহান নামিয়ে আমি আল্লাহকে ডাকে কেন ফেরেস্তারা যখন যাবেন যাওয়ার পরে বলবেন এ মিয়া এত হাউলফুল কেন শুরু করেছো চিল্লা বাল্লা কেন শুরু করেছো এবার জাহান নামী বন্দা বলবে আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে গিয়ে বলো জাহান নামের আগুন আমাকে খুব কষ্ট দেয় সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ বলবেন যাও আমার জাহান নামী বান্দাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করো আমি যে তাকে জাহান নামে দিছি এইটা আরামের জন্য না কষ্টের জন্য জাহান নামী বন্দা বলবে আল্লাহ তো কষ্টের জন্যই দিছে কিন্তু আল্লাহ যদি আমাকে জান্নাতে নিয়ে যান তাহলে আল্লাহর তো কোনো ক্ষতি নাই সুহান আল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলবেন হো ফেরেস তারা মানব জাতি অত্যন্ত লোভি খুবই লোভি ও প্যারিস তারে জাহান নামী বান্দা জাহান নাম থেকে বাইর হইতে চাই একটি আবদার করেছে আমি আল্লাহ তার আবদারকে পূরণ করব তবে শর্ত হলো দুই নম্বরে আর কোনো আবদারে করতে পারবা না বান্দা বলে আল্লাহ ঠিক আছে দুই নম্বরে আর কোনো আবদার করব না আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলবেন ফেরেস তারে আমার জাহান নামী বান্দাকে জাহান নাম থেকে বাইর করে তুজক থেকে বাইর করে তুজকের পারে উঠাইয়া রাখো আল্লাহ আকবার আল্লাহর বান্দা যখন দুজক থেকে দুজকের পারে উঠাইয়া রাখা হবে কিছুক্ষণ পরে আওয়াজ দিবে ও কমান নাম থেকে তো বাহির করলেন গরমের জন্য এখন জাহান নামের পারো হতে থেকে গরম লাগে সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ রকুল আলমিন বলবেন বান্দা রে আমি আগেই বলেছি তুমি দুই নম্বরে কোন আবদার করতে পারো রে বান্দা বলবে আল্লাহ আরেকটা আবদার করব দয়া করে জাহান নামের পার থেকে একটু দূরে সরাইয়া নিয়ে যান আল্লাহ বলবেন সামনে যাব না আল্লাহ বলবেন ঠিক আছে যাও আমার দুদুকি বান্দাকে আর একটু দূরে সরাইয়া নিয়ে যাও হাল্লার বান্দাকে যখন আর একটু দূরে সরাই নেওয়া হবে এবার আল্লাহর বান্দা বলবে ও আল্লাহ ওই যে একটি গাছ দেখা যায় ওই গাছটা কিসের ফেরেস্তরা বলবেন জান্নাতের আল্লাহর বান্দা বলবে মৌলা গো এত সুন্দর গাছটি বানাইছো দয়া করে ওই গাছটার নিকটে একটা বারের জন্য নিয়ে যান সুবাহ 
আল্লাহ বলবেন সামনে যাব না আর কোন ওয়াদাই করব না আল্লাহ বলবেন ঠিক আছে যাও আমার বান্দাকে জান্নাতের আশেপাশে চলা ফেরার অনুমতিটা দিয়ে দাও আল্লাহর বান্দা যখন জান্নাতের নিকরে যাবে জান্নাতের গাছের নিচে যাবে হে মুসলমান সরপারোর মুসলমান সিলেটের আলহামরার সামনে গেলেও যদি সিলেট শহরের গ্রান মিলে কদম তলে নিকটে গেলেও সিলেট শহরের গ্রান মিলে আল্লাহর বান্দা যখন জান্নাতের নিকটে যাবে জান্নাতের নিকটে যাওয়ার সাথে সাথে আল্লাহর বান্দার কিন্তু জান্নাতের গ্রান লাগবে সুবহান আল্লাহ এবার আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে বলবে মাউলা গো আমি জান্নাতে যাওয়ার কথাও বলি না তবে যখন আমাকে জান্নাতের গাছ পর্যন্ত নিয়ে এসেছো দয়া করে আরে একটু গ্রসর করে আমাকে জান্নাতের দেওয়াল গুলো দেখাইয়া নিয়ে আসেন আল্লাহ বলবেন এখানে তাকবো আর কোন ওয়াদাই করবো না আল্লাহ বলবেন ঠিক আছে যাও আমার বান্দাকে জান্নাতের দেওয়াল গুলো একটু দেখাইয়া নিয়ে আসো ও মুসলমান আল্লাহর বান্দা যখন জান্নাতের দেওয়ালের নিকটে যাবে জান্নাতের নিকটে যাবে এবার কেমন অবস্থা হবে জানেননি আল্লাহর নবী বলেন জান্নাতের মধ্যে এত সুন্দর সুন্দর কক্ষ নির্মাণ করে রেখেছেন এত সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা আল্লাহ নির্মাণ করে রেখেছেন বাহিনী থেকে ভিতরে দেখা যায় ভিতর থেকে বাইরে দেখা যায় সুবহান আল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আল্লাহ বলেন হো বিশ্বনবী আমি আল্লাহ নেক্কার বান্দাদের জন্য এত সুন্দর জান্নাত তৈরি করে রেখেছি রে দুনিয়ার কোন মানুষের চোখ আজ পর্যন্ত দেখে নাই দুনিয়ার কোন মানুষের কান আজ পর্যন্ত শোনে নাই দুনিয়ার কোন মানুষের অন্তর আজ পর্যন্ত কল্পনা করতে পারবে না আল্লাহর বান্দা যখন ওই জান্নাতের নিকটে যাবে এবার কিন্তু বান্দা সরাসরি ভিতরে দেখে এবার বান্দা আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে বলবে মাউলা গো এতটা আবদার করেছি এখন যে আবদার করবো আমার ওই লজ্জা করে ও কমৌলা আপনি আমাকে জান্নাতে যাওয়ার অনুমতি মনে হয়ে দিবেন না তাহলে দয়া করে জান্নাতের দরজায় হাটটা লাগানোর অনুমতিটা দিয়ে দাও সুবহান আল্লাহ আল্লাহ বলবেন আল্লাহর বন্দা বলবে আল্লাহ এই আবদার শেষ আবদার আর কোন আবদারই করবো না আল্লাহ বলবেন ঠিক আছে যাও আল্লাহর বন্দা যখন জান্নাতের দরজার সামনে যাবে হে মুসলমান ঢাকা শহরের বড় বড় মার্কেটের সামনে গেলে যদি অটোমেটিক দরজা খুলে যায় আল্লাহর বান্দা দরজার সামনে যাওয়া লাগবে না নিয়ত করলে হাটটা দিলে অটোমেটিক দরজা খুলে যাবে সুহান আল্লাহ আল্লাহর বান্দা আবার সরাসরি ভিতরে দেখে আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে বলবে মাউলা গো এতটা আবদার করেছি ও গো মৌলা এবার যে আবদার করবো আমার ওই লজ্জা করে ও গো আল্লাহ এরপরে আবদার না করে পারি না এত সুন্দর জান্নাতি বানাইছো দুস্থ আমার না দুষ্ খা আল্লাহ তার কোন দুষ নেই এই জন্য তো আল্লাহ রবুল আলমিন বলেছেন আল ইনসান আরিস মারব জাতি অত্যন্ত লোভী খুবই লোভী বান্দা বলবে আল্লাহ এত সুন্দর জান্নাটি বানাইছি ও গো মৌলা শেষ আবদার করি মৌলা গো দয়া করে আপনার জান্নাতের ভিতর খানা দেখানোর সুযোগ করে দাও আল্লাহ বলবেন মা 
অবতার আদম ওরে আদম সন্তান তুমি কত বড় ও আদা বঙ্গকারী রে বান্দা বলবে আল্লাম আপনার জান্নাত দেখার সাথে সাথে আমি বাইরে বাহিরে বাহিরে এসে এসে যাব আমি জান্নাত দেখার সাথে সাথে আমি বাইরে এসে যাব আল্লাহ বলবেন ঠিক আছে যাও হাল্লার বান্দা যখন बंदारे तुम आईन टाइम खिलाफ कर কোন মানুষ যদি জান্নাতের নিয়ামত সময় লাভ করতে চায় তাহলে সেই জন্য নিয়মিত পাঁচটি জিনিসের উপর আমল করে কয়টা এক নাম্বার হচ্ছে কাহের সাথে নকসানি বর্জন করতে হবে কেন कारण दुनिया बर्जन करातर मूल ठीक ना ठीक बंदुगण तीन नम्बर हम करते नेकल सदा सर्वदा आग्रह चार नम्बर हमला सुसम्पर्क गढ़े तुलते नम्बर पांच बेस बेस मानुष जिन दरबारे हाथ देखा दे अल्लाह के कबुल कर सकली बोले आमी